வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக வினோத் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் கட்சியினர் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து செயல்படாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை திமுக மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு மு க ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை அண்ணா நினைவு நாளையொட்டி நடைபெற்ற சமபந்தி நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு ஜெயலலிதா வழியில் மத்திய அரசை எதிர்ப்போம் என துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உறுதி ஜூனியர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் நான்காவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று இந்தியா சாதனை கோப்பையை வென்ற இளம் வீரர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் வாழ்த்து பேராசிரியர் பணி நியமனத்திற்கு லஞ்சம் வாங்கியதாக பாரதியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கைது வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் கட்டுக்கட்டாக பணம் பறிமுதல் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் தீ விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்தப்படும் என்று அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் தகவல் கோயில் நிர்வாகமே காரணம் என கூறி பொதுமக்கள் போராட்டம் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் கட்சியினர் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து செயல்படாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு மு க ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளார் உள்ளாட்சித் தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில் திமுக மாவட்ட செயலாளர்களுடன் அந்த கட்சியின் செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இரண்டாவது நாளாக நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் கோவை வடக்கு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பேரூராட்சி நகராட்சி மற்றும் ஒன்றிய நிர்வாகிகளுடன் அவர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் அப்போது கட்சியினர் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து செயல்படாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மு க ஸ்டாலின் எச்சரித்ததாக கூறப்படுகிறது தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு நிர்வாகிகள் செயல்பட வேண்டும் என்றும் வாக்குச்சாவடிகளில் பொதுமக்கள் உள்பட இருபது பேர் கொண்ட குழுவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் நிர்வாகிகளுக்கு மு க ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியதாகவும் தெரிகிறது இதனிடையே பேரறிஞர் அண்ணாவின் நினைவு நாளையொட்டி அண்ணா அறிவாலயத்தில் சமபந்தி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு திமுக நிர்வாகிகளுடன் அமர்ந்து உணவு அருந்தினர் பேரறிஞர் அண்ணாவின் நினைவு நாளையொட்டி அரசு சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ஆலயங்களில் பொது விருந்து நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது பேரறிஞர் அண்ணாவின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது நினைவு நாளையொட்டி அதிமுக சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு மற்றும் பொது விருந்து நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது சென்னை கே கே நகர் சக்தி விநாயகர் கோவிலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுடன் உணவு அருந்தினார் இதேபோன்று சென்னை மயிலாப்பூர் முண்டகக்கண்ணி அம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் பின்னர் நடைபெற்ற பொது விருந்தில் பொதுமக்களுடன் அமர்ந்து அவர் உணவு அருந்தினார் அண்ணா என்ற ஒருவர் இருந்தார் அண்ணாவர் என்றவர் பிறந்ததனால் தான் இந்த தமிழகத்திலே சாமானியனும் சாதாரணமனும் நாடாளுமன்றம் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பொதுப்பணி ஆற்ற முடியும் உள்ளாட்சி பிரதிநிதியாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக சட்டமன்ற உறுப்பினராக ஆக முடியும் என்ற ஒரு வரலாற்று சாதனை உருவாகியிருக்கிறது என்றால் அதற்கு வித்திட்டவர் பேரறிஞர் பிறந்த அண்ணா அவர்கள் என்பதை இந்த உலகத்துக்கு என்றென்றும் எடுத்து காட்டுகின்ற வகையில் மனித புனிதர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தன்னுடைய ஆசானான பேரறிஞர் பிறந்த அண்ணா அவருடைய திரு உருவத்தை தன்னுடைய இயக்கத்திற்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற இயக்கத்தினுடைய கொடிக்கு அவருடைய உருவத்தை பொறித்து இன்றைக்கு பட்டொழி வீசி பறக்கிறது என்றால் அண்ணாவுடைய பெயர் இன்றைக்கு நிலைத்திருக்கிறது என்றால் இதற்கு வித்திட்டவர் மனித புனித புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் அண்ணா நினைவு நாளையொட்டி பொது விருந்து நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கலந்து கொண்டார் இதேபோன்று ராயப்பேட்டையில் உள்ள சித்திபுத்தி விநாயகர் கோயிலில் நடைபெற்ற பொது விருந்து நிகழ்ச்சியில் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் அம்மா அவர்கள் எப்படி வந்து கட்டுக்கோப்பாக ஒரு ராணுவ அந்த ஒரு ராணுவம் போல நடத்தினார்களோ அதே போன்றுதான் இன்றைக்கும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஒரு கட்டுக்கோப்பான ஒரு மாபெரும் இயக்கம் என்பதை இன்றைக்கு நம்முடைய அண்ணாவின் தம்பிகள் புரட்சித் தலைவருடைய தம்பிகள் அம்மாவுடைய குழந்தைகள் நாங்கள் இன்றைக்கு எல்லாம் வந்து இன்றைக்கு வந்து ஒரு கட்டுக்கோப்பாக இருந்து கழகத்தை இன்றைக்கு வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் ஜெயலலிதா வழியில் மத்திய அரசை எதிர்ப்போம் என்று துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் 
சென்னை திருவான்மியூர் மருந்தீஸ்வரர் கோயிலில் நடைபெற்ற பொது விருந்து நிகழ்ச்சியில் அவர் பங்கேற்றார் ஏழை எளிய மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வழங்கினார் அதிமுக நிர்வாகிகள் அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அதிகாரிகள் தவறு செய்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரித்தார் மத்தியில் யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் தமிழக மக்களின் உரிமைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதனை ஜெயலலிதா தட்டிக்கேட்டதே அவர் சுட்டிக்காட்டினார் அதே வழியில் தமிழக அரசு செயல்பட்டு வருவதாகவும் அவர் விளக்கம் அளித்தார் யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் தமிழக மக்களுடைய உரிமைகளுக்கு பங்கம் பாதிப்பு வருகின்ற பொழுது அதை தட்டி கேட்கின்ற முதலமைச்சராகத்தான் மான்மிகு அம்மா அவர்கள் நல்லாட்சி நடத்தினார்கள் மான்மிகு அம்மாவருடைய வழியில் நாங்களும் மக்களுக்கு பல பிரச்சனைகளை உருவாக்கக்கூடிய திட்டங்கள் குழிகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதனை திருத்திக் கொள்ளுமாறு மத்திய அரசை நாங்கள் வலியுறுத்தி சொல்லுவோம் அந்த வகையில் மாறுபட்ட கருத்துக்கு இடமில்லை யார் தவறு செய்தாலும் அதை தட்டு கேட்கின்ற உரிமை மாநில அரசுக்கு இருக்கிறது பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது இதன் மூலம் நான்காவது முறையாக கோப்பையை கைப்பற்றி அசத்திய இந்திய அணிக்கு குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான ஜூனியர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டி இன்று நடைபெற்றது டாஸ் வென்ற முதலில் பேட் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணி இந்திய பந்து வீச்சாளர்களை சமாளிக்க முடியாமல் திணறியது நாற்பத்தி எட்டாவது ஓவரில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இருநூற்றி பதினாறு ரன்களை மட்டுமே அந்த அணி எடுத்தது இந்திய பந்து வீச்சை பொறுத்தவரை நாகர் ரெட்டி இசான் போரேல் சிவா சிங் அனுகுல் ராய் ஆகியோர் இரண்டு விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினர் Brilliant brilliant from Nagakot reverse sweep in the air should be taken comfortably is 217 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிமையான இலக்குடன் இந்திய அணி களம் இறங்கியது கேப்டன் பிரித்வி ஷா நட்சத்திர வீரர் ஷூப்மன் கில் பெரிய அளவில் ஜொலிக்காவிட்டாலும் மறுமுனையில் ஆடிய இந்திய வீரர் மஞ்சோட் கல்ரா ஆஸ்திரேலிய பந்து வீச்சை துவம்சம் செய்தார் இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு களம் இறங்கிய ஹர்விக் தேசாயுடன் ஜோடி சேர்ந்த அவர் சதம் அடித்து அசத்தியதுடன் முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஓவரிலேயே வெற்றியை தேடி தந்தார் இந்த போட்டியில் எட்டு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி நான்காவது முறையாக உலக கோப்பையை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது Back going forward, Ishan Porel. The BCCI for spotting players from the under-16 level, under-17 level, knowing that... This is the junior Ulaha Kopa Yai Venra Indi Yani Veerar Kalukku, Thala 30 Lachcha Rubayum, Payetshiyala Dravitt Irukku, 50 Lachcha Rubayum, Vadanga Padu Mena, BCCI Yai Aruvit Thulladu. Junior Ulaha Kopa Yai Kai Patri Yai Indi Yani Kum, Payetshiyala Rahul Dravitt Irukku, Vaadthu Madaik Pudindu Varu Hinjadu. Kudi Yarasu Thalaiwa Ramnaat Govind, Twitter Il Therivit Thulla Vaadthu Saitiyil, Porumayyum Kadina Udaipum, Indi Yani Kui Vetri Yai Thedi Thandulla Daha Therivit Thullar. Pradamar Modi Veli Yittullla Vaadthu Saitiyil, Indi Yai Junior Ani In Vetri மொத்த இந்திய அணியும் பெருமை அடைய செய்திருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பேராசிரியர் பணி நியமனத்திற்கு லஞ்சம் பெற்ற புகாரில் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கணபதியை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக கணபதி செயல்பட்டு வருகிறார் இந்த நிலையில் பேராசிரியர் நியமனத்திற்கு சுரேஷ் என்பவரிடம் முப்பது லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதாக புகார் எழுந்தது இதையடுத்து பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள அவரது அலுவலகம் மற்றும் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் சோதனை நடத்தினர் இதனிடையே சுரேஷிடமிருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாயை பணமாகவும் இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாயை காசோலையாகவும் கணபதி பெற்றபோது மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல்துறையினர் அவரை கையும் களவுமாக பிடித்தனர் இதைத் தொடர்ந்து துணைவேந்தர் கணபதியை கைது செய்த காவல்துறையினர் அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இதனிடையே துணைவேந்தர் வீட்டில் கணக்கில் வராத பணத்தை லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர் அவரது திருச்சி வீட்டிலும் சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது அந்த 
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிக்கை கிடைத்த பிறகு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் நேற்று இரவு ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் வீர வசந்தராயர் மண்டபம் பெரும் சேதமடைந்துள்ளது முப்பத்தாறு கடைகள் முற்றிலும் தீக்கரையாகின விபத்து நேரிட்ட இடத்தை பார்வையிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவராவ் தீ விபத்திற்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்த சிறப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் ஆயிரங்கால் மண்டபத்து அருகில் உள்ள கடைகளில் நேற்று இரவு தீ பிடிச்ச தகவல் வந்தவுடனே இமீடியட்டாக நம்ம வந்து தீ அமைக்கப்பட்டுள்ளது இரவு ஒரு மணிக்குள்ள நம்ம தீ கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸ்பெஷல் டீம்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம வந்து நடவடிக்கை எடுத்துகிட்டே இருக்கிறோம் அருகில் இருக்கிற ஆயிரத்து கால் மண்டபத்துக்கு எந்த விதமான பாதிப்பு இல்லை வீர வசந்தராயர் மண்டபம் சுமார் ஏழாயிரம் சதரடி இருக்கும் அதில் தான் பாதிப்பு இருக்கிறது அதனுடைய இருக்கிற டெப்ரிஸ் கடனுடைய கரி இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் மெதுவாக நம்ம எடுக்கிறதுக்காக நடவடிக்கை எடுத்துகிட்டே இருக்கிறோம் இதனிடையே சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் தீ விபத்து குறித்து அறிக்கை கிடைத்தவுடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் இன்று மதுரை செல்ல ஆய்வு பணிகள் நடத்தப்படும் ஆய்வு பணிக்கு அதன் அறிக்கை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பெற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் இது கோயிலுக்கு வெளியில் நடந்த விஷயம் அனைத்து கோயிலும் ஏற்கனவே முன்னெச்சரிக்கை தீயணைப்பு தடுப்பு அனைத்து கோயிலும் இல்லது அது அது வல்லுநர்கள் குழு அமைத்து அது எந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் வல்லுநர் குழு பரிந்துரை நடவடிக்கை தீ விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் வலியுறுத்தியுள்ளார் நிவாரணங்கள் வழங்கப்படணும் அது உரிய முறையில் லைசன்ஸ் பெர்மிஷன் வாங்கி வச்சிருந்தாங்களா என்னன்னு பார்க்கணும் அதை வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படியே இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நஷ்ட ஈடு வழங்கணும் பார்ப்போம் என்னன்னு பார்த்தாதான் தெரியும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் தீ விபத்திற்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் நேற்று இரவு மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதில் முப்பத்தாறுக்கும் மேற்பட்ட கடைகள் தீயில் எரிந்து சாம்பலாகின இதற்கு கோவில் நிர்வாகத்தின் அலட்சிய போக்கை காரணம் என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டினர் மேலும் ஆலய நுழைவாயில் அருகே அவர்கள் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வியாபார தலங்களுக்கு வாடகைக்கு விட்டு காசு பார்ப்பதிலேயே குறியாக இருந்த நிர்வாகத்திற்கு இன்றைக்கு ஆண்டவராக பார்த்து தண்டனை கொடுத்திருக்கின்றது ஆலயத்திற்கான வருமானங்களை ஆலய சொத்துக்களில் இருந்து திரட்ட வேண்டும் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் தீ விபத்துக்கு சிவபெருமான் பார்வதி தேவியின் கோபமும் ஞானிகளின் சாபமும் தான் காரணம் என்று மதுரை ஆதீனம் தெரிவித்துள்ளார் ஆலய வளாகங்களில் வியாபாரம் நடைபெறக்கூடாது என்று கூறிய அவர் ஆலயங்களில் பணிபுரிபவர்கள் தங்களை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இதற்கு அடிப்படை காரணம் சிவபெருமான் பார்வதி தேவியாருடைய பயங்கர கோபம் ஞானிகளுடைய சாபம் இந்த ஆலயங்களை கட்டி காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த இந்து சபை அறநிலையத்துறையை ஒழிக்க வேண்டும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் தீ விபத்தால் ஆட்சியாளர்களும் பொதுமக்களும் வருத்தத்தில் உள்ளனர் இது தொடர்பாக நமது தொலைக்காட்சியின் பிரசன்ன ஜோதிடம் நிகழ்ச்சியில் ஜோதிடர் முருகன் சுவாமிகள் விடுத்த முன்னெச்சரிக்கை தகவலை தற்போது பார்க்கலாம் சீட்டுகள் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அதெல்லாம் வடாம இருக்கட்டும் இருந்தாலும் எனக்கு மனசுல தோணி பிரச்சனை முன்னு தெரியும் சொல்றேன் அந்த மாதிரி சொல்லும்போது சில முன் எச்சரிக்கையா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி இயற்கை சீட்டுகள் வரக்கூடிய வாய்ப்பு அதே மாதிரி வந்து விமான விபத்துகள் ரயில் விபத்துகள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் தண்ணினால் அதிக சேதாரங்கள் அதே மாதிரி சில விரும்ப தகாத சில சூழ்நிலைகள் மிலிட்ரி போலீஸுகள் அதிக வேலை கொடுக்கற மாதிரி இந்த மாதிரி சில சிக்கலான சில சூழ்நிலை மாதிரி மின் வாரிய ஊழியர்கள் அறிவித்துள்ள வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை திரும்ப பெற்று பேச்சுவார்த்தைக்கு வர வேண்டும் என மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது மின் வாரியத்தில் உள்ள காலி பணியிடங்களை நிரப்ப உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்தார் மின்சார வாரிய ஊழியர்களுக்கு ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அந்த ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தை இன்னும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்திலேயே நாங்கள் பதினாறாம் தேதியிலிருந்து வேலைநிலத்தில் ஈடுபடப் போகிறோம் என்று அறிவித்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை நான் திறந்த மனதோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மக்களுக்காக சேவை செய்வதற்கு தான் அரசும் தொழிலாளரும் இருக்கின்றோம் மக்களுக்கு எந்த விதத்திலும் நாம் இடையூறாக இருக்கக்கூடாது 
அதனால் நீங்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு வாருங்கள் நாங்கள் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுகமாக முடித்துக் கொள்வோம் என்பது அரசனுடைய வேண்டுகோளாக அவர் எடுத்து வைக்கின்றார் அதாவது ஒர்க் லோட் செட்டில்மெண்ட் இன்னும் முடியாமல் இருக்கின்றது அந்த ஒர்க் லோட் செட்டில்மெண்ட் முடிந்ததுக்கு பின்னால் பேச்சுவார்த்தை சுகமாக சுகமாக தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது தொழிலாளர்களுக்கும் அரசுக்கும் எந்த விதமான இடையூறும் இல்லாமல் எந்த கருத்து வேறுபாடும் இல்லாமல் சென்று கொண்டிருக்கின்றது சுகமாக முடிந்துவிடும் ஆன்மிகம் முதல்வர்களாக தான் ஆணையிட்டிருக்கின்றார் மக்களவைத் தேர்தலுடன் தமிழக சட்டமன்றத்திற்கும் தேர்தல் நடக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் பேரறிஞர் அண்ணாவின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு தஞ்சையில் அவரது திருவுருவ சிலைக்கு தினகரன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் மத்திய அரசை பகைத்தால் ஆட்சி பறிப்போய்விடும் என்ற பயத்துடன் முதல்வர் செயல்படுவதாக விமர்சித்தார் மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழகம் புறக்கணிக்கப்பட்டு இருப்பதாக குற்றம் சாட்டிய தினகரன் கர்நாடகாவிடம் கையேந்துவது தமிழக அரசின் ஏழாமையை வெளிப்படுத்துவதாக குறிப்பிட்டார் மாதத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரும் என்று தான் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதனுடன் நமது சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் வரும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் அம்மா அவர்கள் ஆட்சியின் போது முன்னெச்சரிக்கையாக நீதிமன்றத்தை நாடி உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூலம் தீர்ப்பை பெற்று கர்நாடகவிலிருந்து நிறை பெறுவார்கள் அதுபோல காவிரி நதிநீர் ஆணையம் அமைப்பதற்கும் நடுவர் மன்றம் அமைப்பதற்கும் அம்மா அவர்கள் கடுமையாக போராடி உச்ச நீதிமன்றம் மூலம் தீர்ப்பு பெற்றார்கள் பேரறிஞர் அண்ணாவின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு நினைவு தினம் தமிழகம் முழுவதும் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டது சென்னையில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் மரியாதை செலுத்தினர் முன்னாள் முதலமைச்சரும் திமுக நிறுவனருமான பேரறிஞர் அண்ணாவின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்பட்டது சென்னை மெரினாவில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் அதிமுக சார்பில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் அவைத்தலைவர் மதுசூதனன் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் திமுக சார்பில் அக்கட்சியின் செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் அமைதி ஊர்வலம் நடைபெற்றது பின்னர் அண்ணா நினைவிடத்தில் பொதுச் செயலாளர் அன்பழகன் செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் எம் பி கனிமொழி உள்ளிட்டோர் மரியாதை செலுத்தினர் அண்ணா நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய பிறகு செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி திராவிடத்தை அழித்துவிடலாம் என்ற சிலரின் கனவு ஒருபோதும் பலிக்காது என தெரிவித்தார் இந்த அண்ணாவினுடைய நினைவு நாளிலே திராவிட அரசியலை வீழ்த்திவிடலாம் என்று சிலர் கனவு காணுகிறார்கள் இரும்பு கோட்டையை ஈக்களால் தகர்த்திவிட முடியாது என்பதுதான் மிக முக்கியம் பேரறிஞர் அண்ணாவின் சொந்த ஊரான காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள அண்ணாவின் நினைவு இல்லத்தில் தமிழக அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது அமைச்சர் பா பெஞ்சமின் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா உள்ளிட்டோர் அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதேபோன்று தமிழகம் முழுவதும் அண்ணா நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் மாலை அணிவித்தும் மலர் தூவியும் மரியாதை செலுத்தினார்கள் தொடரும் செய்திகள் முட்டம் அருகே மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் அத்துமீறல் மீன்களை கடலில் கொட்டி மீனவர்கள் போராட்டம் காளையார் கோவிலில் மாதா கோயில் கண்ணாடி உடைப்பு காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
செய்திகள் தொடர்கின்றன மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழகம் புறக்கணிக்கப்படவில்லை என தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் டெல்லியில் தமிழக அரசினர் விருந்தினர் இல்லங்கனை பொதிகை தமிழ்நாடு இல்லம் வைகை தமிழ்நாடு இல்லம் என்று மாற்றியமைக்குமாறு வலியுறுத்தினார் மேலும் மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழகத்திற்கு போதுமான நிதி ஒதுக்கவில்லை என்று தம்பிதுரை கூறிய குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளித்த அவர் தமிழகத்திற்கு தொழில் பூங்காவும் ராணுவ தளவாட பூங்காவும் வர இருப்பதாக தெரிவித்தார் காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக முதல்வர் கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையாவை சந்திப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் தமிழிசை கூறினார் கார்டார் எந்த அளவிற்கு வர இருக்கிறது பல லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்க இருக்கிறது பல லட்சம் கோடி ரூபாய் இங்கே முதலீடு செய்யப்பட இருக்கிறது ராணுவ தளவாடங்களின் தொழில் கண்காட்சி ஒன்றும் சென்னையில இங்கு ஏற்பாடாகி இருக்கிறது அது மிகப்பெரிய அளவிற்கு தமிழகத்திற்கு வருமானத்தை ஈட்டி தரும் அதனால தமிழகம் உரிய அங்கீகாரத்தை பெற்றிருக்கிறது இதற்கு மேலும் அங்கீகாரம் பெறுவதற்கான அத்தனை முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வோம் பரவலாக நாம் பார்க்கும் பொழுது ஏதோ தமிழகம் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது போன்ற தோற்றத்தை கொண்டு வர முயற்சி செய்கிறார்கள் இல்லை தமிழகம் நிச்சயமாக புறக்கணிக்கப்படாது தமிழ்நாடு என்பது ஒன்றுதான் அதற்குள்ள அதில் அவர்கள் வைத்திருக்கின்ற பெயர்களும் தமிழ் பெயர்கள் தான் தமிழ்நாடு இல்லம் என்பது ஆக பொதிகை தமிழ்நாடு இல்லம் வைகை தமிழ்நாடு இல்லம் என்று சேர்த்து கொண்டால் நன்றாக இருக்கும் என்பது எனது கருத்து இல்லை எப்பவாவது பார்க்கறாங்களே அப்படின்றது தான் ஏனென்றால் முதலமைச்சர் ஒரு முயற்சி செய்கிறார் அந்த வகையில் அதை பாராட்ட வேண்டும் அவ்வளவுதான் சென்னை திருச்சி திருநெல்வேலியில் கட்டப்பட்டுள்ள உயர்கல்வித்துறை கட்டிடங்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள சுவாமி சகஜானந்தா மணிமண்டபம் மற்றும் சென்னை உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள ஆய்வு மாணவியர் விருதி கட்டிடத்தை காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் நாகலாபுரத்தில் உள்ள மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக கல்லூரியின் புதிய கட்டிடம் மற்றும் சென்னை திருச்சி திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள உயர்கல்வித்துறை கட்டிடங்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் கன்னியாகுமரி அருகே அதிகாரிகளை கண்டித்து மீன்களை கடலில் கொட்டி மீனவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கிழக்கு கடற்கரை பகுதியைச் சேர்ந்த விசைப்படகுகள் காலை ஐந்து மணிக்கு கடலுக்கு சென்றுவிட்டு இரவு ஒன்பது மணிக்குள் கரை திரும்ப வேண்டும் என்ற விதிமுறை உள்ளது இந்த நிலையில் கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி சின்னமுட்ட மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து ஆறு விசைப்படகுகளில் அதிகாலை மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு கரை திரும்பினர் ஆனால் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் ஆறு படகுகளில் இருந்த மீன்களை இறக்கவிடாமல் ஐந்து நாட்களாக தடுத்து வைத்துள்ளனர் இதனால் நஷ்டமடைந்த மீனவர்கள் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளை கண்டித்து மீன்களை கடலில் கொட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆர்பர்லிருந்து விடிய கால அஞ்சு மணிக்கு அவங்கள்ட்ட டோக்கன் வாங்கிட்டு அரசு கிட்ட இருந்து டோக்கன் வாங்கிட்டு முறையாக நாங்கள் தொழில் போயிருக்கோம் எங்களை இரவு எட்டரை மணிக்கு வந்த போட்ட உள்ளுக்க விடாம எங்களை ரொம்ப வேதனைப்படுத்தி கடைசி எங்கள் சங்கத்தில் உள்ள ஆட்கள் வந்து பேசி எடுத்து இரவு ஒன்பது மணி வரைக்கும் எங்களை வெளியே காக்க வச்சு தொழில் அனுப்பி வெளியே காக்க வச்சு எங்களை திரும்ப உள்ளுக்க அனுமதி வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பிடிச்சிட்டு வந்த மீனையும் விற்க விடாம முறையாட்டி இன்னும் விற்க விடுறேன் நாளைக்கு விற்க விடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு நாளாக கிட்டத்தட்ட எங்களை ஏமாத்திட்டே இருக்காங்க ஏமாத்திருந்தா மீன் அவ்வளோ கட்டு போய் நாசமாக போய் தான் அவ்வளோ மீனை நாங்கள் இன்னைக்கு தண்ணி தட்டிட்டு இருந்து நாங்கள் இன்னைக்கு இந்த அரசு வந்து தேவையில்லாத கதைகளை தங்கு தொழிலுக்காக இந்த இதெல்லாம் பண்ணி எங்களை வந்து ரொம்ப வேதனைக்குள்ளாக்கிட்டே இருக்கு இதனால் பயங்கர மன உளைச்சலும் எங்களால் முடியாமல் நாங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு நீங்கள் நான் சேர்ந்து நல்ல ஒரு முடிவை தரும் முடியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் காளையார்கோவில் அருகே மாதா கோவில் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டதை அடுத்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது காளையார் கோவிலில் உள்ள புனித அருளானந்தர் ஆலய திருவிழா நடைபெறுகிறது திருவிழாவையொட்டி நடைபெறும் தேர்பவனி காளீஸ்வரர் கோவில் வழியாக செல்வதற்கு இந்து முன்னணியினர் மற்றும் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர் இதைத் தொடர்ந்து இந்து முன்னணி அமைப்பினர் சிலர் காளையார் கோவில் பெரிய நரிக்கோட்டையில் உள்ள அன்னை வேளாங்கண்ணி ஆலயத்தின் கண்ணாடியை உடைத்ததால் பரபரப்பு நிலவியது இந்த நிலையில் இன்று தேர்பவனி நடைபெறுவதை அடுத்து காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் தொடரும் செய்திகள் அர்ஜென்டினாவில் விடிய விடிய கொட்டி தீர்த்த கனமழை வீடுகள் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டதால் பொதுமக்கள் அவதி 
ICC Vurunal Taravarusai Patialil, India Mindum Mudalidam, Tenaprikawe Pinukatali Sadhani. Sayidikal Todar Hundana. Urgent in Avil Kotitir the Ganamarayal, Sala Yoramurunda, Wakanangal, Vidigal, Marangal, Velatal Aditha Sala Patana. Ten American article in Wundana, Urgent in Avil, Todar Ganamarayal, Peru Velam Yerpatula. Vadamir Kapodiana Salta, Velatil Siki Tatalit Varakrada. Velda Niril Siki, a Makal, Patramakamit Kapatu, Nivarna Muhammad Il Tangavi Kapatulana. Perkadut the Vodum Velatil, Kargal, Vidigal, Marangal, Ulitavi, Aditha Sala Patana. Angula, Filco Mayogo, Artil, Tanir, Avaya Katata Yeti Uladal, Sutu Vatara Pogodigal, Vella Abai Echerike, Toron the Vedicapa to work rather, Munacherik in Adavati Yaka, Artin Karagal Yoti Vasitwanda, Pathayar Turkamakamana Makal, Angur in the Vuliati Ulaner. ICC Urnal Cricket Taravursi Patialil, Indiani, Tenaprika, Pinukutali, Mudal Rather Kamuneri Ulade. ICC Urnal Taravursi Patialil, Mudal Yerandi Gadangalil Bula, India, Tenaprika, Anigaliki Yedege, Urnal Totter Nadebatu Rather. Either Mudal Portigil, Indiani, Tenaprika Vilti, Abara Vetri Batra. Either Mulam, Urnal Taravursa Yil, Yeranda of the Rather Liran the Indiani, Tenaprika Pinukutali, Mudal Rather Kamuneri Ulade. இவர்களை தொடர்ந்து மூன்றாவது இடத்தில் இங்கிலாந்து அணியும் நான்காவது இடத்தில் நியூசிலாந்து அணியும் ஐந்தாவது இடத்தில் ஆஸ்திரேலியா அணியும் உள்ளன புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்